Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 1 октября, вылет в 10.30, до вылета остается меньше часа. Я только что отснял авиамузей, надеюсь, вы посмотрели. Поэтому тороплюсь на посадку. Я уже заранее зарегистрировался, выбрал место, и оно было бесплатным. Сейчас по съемкам в аэропорту Салихарды, к сожалению, пока что нельзя снимать до лучших времен, поэтому я, наверное, вставлю какие-то фотографии из интернета и в целом поснимаю его снаружи. На аэропортовой площади есть гостиница, называется ОК, офис авиакомпании Ямал. Диспетчерская вышка, ну, по крайней мере, ее старый вариант. Терминал, он вот так выглядит в виде треугольника с одним скошенным углом. И там дальше находится современная вышка. Здесь автостоянка. И вот там я зашел, и там был авиамузей. Погода в Тюмени. Уважаемые пассажиры, приветствую вас на борту самолета. Аэробус 320 или компания Ямал, выполняющего рейс номер 9 по маршруту Салихар Тюмени. Правила безопасности полета требуют, чтобы ручная кладь была размещена под сиденьем впереди стоящего крыльца или на багажных пунктах свободы от аварийного оборудования. Не размещайте ручную кладь около аварийных войск, когда тут проходит самолетом. Внимание проводникам, селектор двери, положение автомат, контроль двери напротив. Уважаемые пассажиры, перед выполнением полета предлагаем вам ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием самолета и его использованием. Аварийный выход расположен в передней и средней хвостовой частях самолета и обозначен световым метаблом. Все аварийные выходы снабжены зубными трапами. Аварийные выходы в средней части самолета также снабжены спасательными томатами. Направление к нему колоссальная отражающая линия расположена в дверь прохода. Обратите внимание на аварийный выход, расположенный рядом с вами. Ремень безопасности необходимо настигнуть сразу после занятия своего кресла и включения светового табло настигните ремни. Чтобы достигнуть ремень безопасности, ставьте металлический наконечник в замок. Ремень регулируется по длине. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Кислородные маски выбрасываются автоматически при разгерметизации самолета. Потяните кислородную маску на себя, плотно прижмите к носу и рту. Дышите нормально, кислород будет поступать автоматически. Обеспечьте кислородом сначала себя, прежде чем начнете помогать другим. Подробную информацию вы получите из инструкции по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Уважаемые пассажиры, просим вас соблюдать правила поведения на борту воздушного судна. Отключите электронные устройства, перевести мобильный телефон в ваш режим. Курение, включая электронные сигареты, разбитые спиртных напитков, а также фото и видеосъемка на борту воздушного в том числе экипажи, салоны на рейсах авиакомпании, ямал категорически запрещены. Не 
сидеть в Казани и сравните не по назначению во время спасательного оборудования самолета. Если у вас возник на транспорте, кнопка вызова подпроводника расположена по мере вашим креслом. Старшего проводника не наведите прошу благодатного Мария. Уважаемые пассажиры, мы готовы к сальзету. Против нас в сигнозе будет еще раз ремней безопасности. Добрайте в регулярные столики. Примите в сеть кресла в вертикальном положении. Опустите потом козлики кресла, открыть шторки, не регулярные наушники.
пожалуйста, какой рацион горячего питания предлагается на рейсе? Сегодня у нас горячее питание, это блинчики с лучной сыром, на соликах у нас один раз.
Пожалуйста, пожалуйста, что ваши имени безопасности на теплый затянут, что вы закрыты, только средства привидены. До свидания, спасибо за рейс. До свидания, до новых встреч. До свидания, спасибо за рейс. Удачи.
Друзья, зрители, прилетел в Тюмень. Слева от основного здания терминала строится то ли новое здание терминала, то ли продолжение существующего. Давайте подойдем, посмотрим. К сожалению, непонятно, это будет здание нового терминала или продолжение существующего, но, скорее всего, мне кажется, судя по тому, что Часть стены или часть ограждения у существующего терминала начинают убирать, поэтому, наверное, это будет все-таки продолжение существующего терминала. А паспорта объекта я здесь не вижу. Рядом офис авиакомпании UTR и авиакомпании Ямал, которой я просто фантастически доволен. Я еще об этом скажу чуть позже. Там находится самолет на постаменте. Все-таки я нашел паспорт объекта. Видимо, речь идет о реконструкции, именно об обновлении существующего здания. То есть оно будет вот так модернизировано, оно будет вот так вот улучшено, достроено и увеличено. Сейчас достаточно спокойно и нет больших скоплений пассажиров прямо напротив аэропорта практически находится круглосуточная столовая вы можете сюда зайти покушать в любое время суток за достаточно хорошие деньги Перед въездом, он же выезд из аэропорта, находится Ту-134. Я думаю, что я дам по нему какую-то информацию на экране. Погода сегодня облачная, но в целом снимать можно. Друзья, зрители, прилетел в Тюмень, даже чуть раньше расписания. Подвожу замечательные итоги этого перелета. Аэропорт Салихар, к сожалению, пока что до лучших времен не настроен на съемки, поэтому я надеюсь, что я вначале вставил какие-то фотоизображения из открытых источников. Поэтому пока что без оценки. Там на заднем плане, наверное, что-то взлетает. А авиакомпания Ямал, ну, открылась для меня совершенно фантастической стороны, просто великолепно, шик, блеск и красота, друзья. Поэтому рекомендую пользоваться этой авиакомпанией. Съемки были просто шикарные, поэтому ставлю пятерку очень твердую. И за особое отношение еще дополнительно от себя вот такой вот большой плюс я, конечно же, ставлю. Рекомендую авиакомпанию, кормят, кормят вкусно. Даже на коротких, непродолжительных рейсах, там до двух часов. И аэропорт Тюмени, Рощина, тоже замечательный. Сейчас преобразуется, модернизируется. Тоже ему ставлю пятерки за съемку. Открытый аэропорт, душевно замечательный. Я надеюсь, что вам понравилось это путешествие стоп-овером. Напомню, я начал из Екатеринбурга свой путь на самолете Салихард. Далее меня отвезли в гостиницу четырехзвездочную. Потом там была культурная программа. Затем сегодня меня отвезли трансфером снова в аэропорт. И я долетел сюда в Тюмень. Также авиакомпания Ямал. И все это удовольствие стоило всего 9000 рублей. Поэтому, друзья, рекомендую. Смотрите стоп-овер авиакомпании Ямал. Они могут быть по совершенно разным направлениям. Например, Москва, Салихард. Горно-Алтайск, но там одними выходными не отделаться, надо, наверное, на неделю ехать. Поэтому я бы свой тур назвал не то, что непонятным этим словом стоп-овер, а скорее тур выходного дня. Вот такие вот туры замечательные, когда после рабочей недели можно отдохнуть, куда-то слетать, сменить обстановку и увидеть что-то новое. На этом все, друзья. Сейчас я поеду в Екатеринбург часа через три примерно. И тоже можете посмотреть немного это путешествие. 
Всем хорошей погоды, плюс 8 здесь, замечательно. Всем хорошего начала рабочей недели. Пока.